ऑसिलेशन में क्या होता है we'll, we'll talk about oscillations, but before that I want to tell you about the periodic motion. Periodic motion is the regular repetitive motion of a body which continually retraces its path at equal time intervals. So for example, we have here a pendulum. And this pendulum is going to retrace its path continually, right? It's going to go like this and like this. It's going to come here, right? Uh, air resistance is not going to be This earth is your own, sun, hai, for example. Yeah, this moon is going to revolve across the earth. This is the moon and this is the earth. Similarly, we have here spring and we have repetitive motion about the equilibrium position right spring move karega about the equilibrium position right oscillations they occur in small atoms they occur in large buildings so oscillations are they occur in many different forms what is an oscillation an oscillation is is a special type of repetitive motion, right? In which an oscillator, a oscillator, which is moving, it moves. Okay, uh, I mean, the oscillator, which is moving, an oscillator about an equilibrium position, right? About an equilibrium position. This is called simple harmonic motion. But this is not the definition. Nahi hai. I'm going to write the definition which comes in the paper. Mein this is your point, here is an equilibrium position, an object to and fro oscillate, karega, left to right, this will be oscillation, this will go here, then this will go here, then this will come back here. In this way, you have a spring here, and this is equilibrium position, and here it will move to and fro, up and down. In this way, we have a pendulum here, going to move like this and this right you should know that the time taken to complete one oscillation is known as the period of oscillation a oscillation aapko pata kya hoti hai? this and this so we call that the period capital t it's not small t remember that it's always period is always capital t remember that you should know that the time taken to complete one oscillation is referred as period capital T of an oscillation. First example, but I a particle which is left to right book. Particle. A particle will go either way, then it will come back, then it will come back. A ball, for example, spring is like you are moving. So, you have a complete oscillation, you have a displacement, you have a you have a time, you have a time, you have a time, you have a time, you time, you have a 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 time, you have Waves, I have a period of frequency. Tha. The frequency is the number of oscillations made in one second. SI unit is hertz. And one hertz is one S minus one. And the reason for that is that we have F is equal to one over capital T. After that, we have a thing called displacement. Displacement, we have here X, rahe, right? I have here an equilibrium position, right? For example, here, this will go here, so this is displacement hai, x. And if this will go here, so this is displacement. Hai, but I'll call this minus x because it is moving towards left, right? So what is displacement? The distance, the distance from the equilibrium position, okay? And it is obviously in the specified direction. You know that the distance from the equilibrium position in a specified direction is the displacement. It's known as the exactly. 
कि जो डिस्टेंस फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन आप राइट पे जा रहे हैं या लेफ्ट पे जा रहे हैं तो वो कुछ डिस्टेंस कवर कर रहे हैं किसी स्पेसिफाइड डायरेक्शन में इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं फिर एक चीज होती है एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड क्या है द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट राइट दिस इज एक्स नॉट ये कांस्टेंट होता है एक्स वेरिएबल है रिमेंबर दैट द डिस्प्लेसमेंट इज वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट बढ़ भी सकती है कम भी हो सकती है लेकिन एक्स नॉट हमें पता है इट्स अ कांस्टेंट इट्स फिक्स्ड X naught is the it's the amplitude. Remember that. So I'm going to write here that the amplitude is is x naught. And by all means, you should know that it is the maximum displacement from the equilibrium position. So we have x naught here. We will have minus x naught here, right? That is the amplitude. Right? Now, but amplitude, always, what is it? It's the maximum displacement. Displacement can be how much? आप लोगों को याद होगा कि अगर ये ग्राफ है मेरे पास इस तरह से तो ये ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड होता है ये बाकी डिस्प्लेसमेंट्स हैं देखिए लेकिन जो मैक्सिमम है वो एम्पलीट्यूड होता है राइट ये जो मैक्सिमम नजर आ रहा है आपको ये एम्पलीट्यूड है ये भी मैक्सिमम आपको एम्पलीट्यूड है दिस लीड्स अस टू सिंपल हार्मोनिक मोशन ठीक है आई एम गोना राइट द डेफिनेशन ऑफ दैट एंड दैट इज द मेन डेफिनेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन राइट What is simple harmonic motion? Simple harmonic motion. It's SHM. So you should know that it is defined as to and fro linear motion of a particle about an equilibrium position, such that its acceleration is directly proportional to the displacement from an equilibrium position, and it always acts. in the opposite direction to the displacement so the thing is that acceleration is directly proportional to the displacement but it is acting in the opposite direction to the displacement so we can have this uh, essential formula here that is the acceleration is directly proportional to the displacement but with a negative sign and why is that it is although it is proportional but negative sign is because they are in the opposite direction so a is proportional to minus x and if this is true there must be some constant involved here acha agar a is proportional to minus x then there must be a constant so this this is going to be a is equal to a constant multiplied by minus x is constant ko hum kehte hain omega square aur ye pura iski derivation hai which is not required lekin ye इसको कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी सो दिस बिकम्स ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स दिस इज द मेन इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक पूरा चैप्टर इस पे ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी इन रेडियन पर सेकेंड ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है सिंपल हार्मोनिक में सर्कुलर मोशन में ओमेगा वॉस एंगुलर स्पीड In simple harmonic motion, omega is angular frequency. Remember that, because you have oscillations, frequencies related. Okay, we can relate this with simple the simple harmonic motion with circular motion. We have here an object attached with a circle, a turntable, right? Like this, a flywheel, right? For example, यहाँ पे particle है attached है. ये अटैच है एक इस तरह के रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक के साथ ठीक है जो ऊपर नीचे मूव कर सकता है राइट दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन फॉर एग्जांपल ये था हमारे पास यहां पे ये पोजीशन है 1 दिस वाज पोजीशन 2 दिस इज पोजीशन 3 ठीक है लेट्स से दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम हियर द रेडियस इज r ठीक है एंड इट इज एट इक्विलिब्रियम अभी ये जो इसका ग्राफ बनेगा कुछ भी नहीं बन रहा इट्स द स्टार्टिंग पॉइंट फिर आप थोड़ा और करें तो ये पेंडुलम uh, में पेंडुलम अभी यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे राइट अब अगर ये मूव करना स्टार्ट करेगा तो ये डॉट किधर जाएगा जी ये डॉट चला गया यहाँ पे ये मूव कर गया यहां से यहाँ ठीक है यहां से यहाँ मूव कर गया और इसके साथ जो ये लगा हुआ था वुडन ब्लॉक ये पोजीशन टू पे आ जाएगा और ये हमारे पास वन फोर्थ ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाएगी साइन का बन रहा है और ये पेंडुलम यहां से यहां पे ट्रेवल कर चुका है उसके बाद क्या होगा ये पार्टिकल यहां से 
होता हुआ यहाँ पे पहुंच जाएगा दिस इज और राइट एंड नाउ दिस इज एट पोजिशन नंबर थ्री एंड If I draw the graph, this is half oscillation. This is half oscillation, and if you draw the pendulum, pendulum is has gone all the way from here to here to here. उसके बाद फिर क्या हो रहा है? ये particle यहाँ से यहाँ पे आ गया, all the way from here to here to here, and uh, वापस जाना शुरू हो गया. And the wave cycle is going to be like this. ठीक है? And the pendulum has Traveled all the way from here till here. मतलब circular motion में एक चीज जा रही है साथ साथ simple harmonic motion उसके साथ related हो रही है ठीक है उसके बाद क्या होगा ये वापस अपनी जगह पे चला जाएगा पूरा cycle complete कर लिया उसने and it's back at position number one and if you draw the graph the graph is precisely like the sine wave and you see what's ha what has happened is it has completed one complete oscillation so this gives us what this gives us information that uniform circular motion can be translated into linear simple harmonic motion characteristics of linear simple harmonic motion I have here uh, the starting point O. This is going from here till here. Let's say this is point A. This is point B. And uh, let's say that uh, x is the displacement, and uh, x naught is the amplitude. This is also the displacement. But I'll place a negative sign here, and I'll place minus x naught here, right? As far as the point B is concerned, point B is the extreme position here, बिल्कुल end पे है. Point B यहाँ पे बिल्कुल end पे है. तो यहाँ पे you should know that this is x is equal to x naught. What about the velocity here? Zero. और इसका हम formula पढ़ेंगे आगे, ठीक है? इसका फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अभी हम इसको आगे देखेंगे अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वेर एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट एंड एक्स नॉट इज द एम्पलीट्यूड अगर आप यहां पे एक्स को एक्स नॉट पुट कर दें एक्सट्रीम पोजीशन में तो वेलोसिटी जीरो हो जाती है विल सी दिस राइट सो जीरो वेलोसिटी एक्सेलरेशन इज सिंस यू नो द फार्मूला a इज इक्वल टू Minus omega square x, so the acceleration here at this point is minus omega square x naught. This is maximum acceleration. ये उसी तरह से जैसे आपके पास एक pendulum है और pendulum यहाँ पे है, यहाँ पे, ये point B है. अच्छा यहाँ पे potential energy क्या होगी? Maximum, maximum elastic potential energy. Spring इस तरह move कर रहा है तो उसके अंदर elastic potential energy होगी. This is the potential energy, right? और अगर स्प्रिंग की बात हो रही है तो आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ एफ एक्स विच इज हाफ के एक्स स्क्वायर एंड इफ यूर टॉकिंग अबाउट द एम्पलीट्यूड सो द पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स वॉट हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर बिकॉज ऑफ द एम्पलीट्यूड वॉट अबाउट द कानेटिक एनर्जी एट बी लोएस्ट मिनिमम जीरो इसी तरह से अगर आप इक्विलिब्रियम पोजीशन की बात करें तो यहां पे एक्स इज इक्वल टू व्हाट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू जीरो द वेलोसिटी इज अगर आप इस फॉर्मूले के अंदर आप जीरो पुट करें एक्स को तो आपके पास मैक्सिमम वेलोसिटी आ जाएगी अब हम इस फॉर्मूले को आगे देखेंगे आगे हमने पढ़ना है इसको डिटेल में द विलोसिटी इज वी मैक्स एंड दैट इज प्लस माइनस ओमेगा एक्स नॉट ठीक है एंड दिस इज व्हाट वी कॉल द मैक्सिमम वेलोसिटी एट द इक्विलिब्रियम पोजीशन देखिए वो पेंडुलम तेजी से जाती है या एक इक्विलिब्रियम पोजीशन में एक पार्टिकल तेजी से ट्रैवल करता है अच्छा उसके बाद एक्सेलरेशन की जहां तक बात है तो क्या होगी जी अगर आप यहां पे x को जीरो पुट करें एक्सेलरेशन इज जीरो व्हाट अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी यू हैव हाफ के x स्क्वायर एंड x इज जीरो 
For a spring, you have this x as zero. So you get zero potential energy. What about the kinetic energy? Maximum. You know that kinetic energy is half mv square. But you also know that that the velocity is omega x naught. So the kinetic energy at equilibrium position becomes half m omega square x naught square. A pe kya hoga ji? X is minus x naught. Which is jo B pe hai sirf sign change hoga. V is zero. B pe bhi zero velocity thi, A pe bhi zero velocity hai. A is minus omega square x and I can write here minus omega square minus x naught and this becomes omega square x naught. Sirf sign change ho gaya, baki we so maximum acceleration, maximum potential energy and kinetic energy is minimum. Zero.